Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui apprendre à définir une autorisation dans Laravel. Cette vidéo fait directement suite à la vidéo qui concerne l'authentification dans le cadre où il faut apprendre à nuancer authentification et autorisation. Le premier permet effectivement de dire et de confirmer si la personne est bien celle qu'elle prétend être, à la différence de l'autorisation qui, comme vous l'avez deviné, permet eh bien, de donner effectivement accès à la personne authentifiée pour tel ou tel contenu. Ce que nous allons faire dans cet exemple, ça va être juste de définir un nouveau rôle très sommaire qui serait un rôle d'admin et nous allons euh, donner la possibilité à une page de n'être visitée que lorsque l'utilisateur connecté est effectivement administrateur. Donc pour cela, nous allons utiliser les gates. Les gates sont un moyen de pouvoir définir euh, des autorisations. Ça nous évite dans un premier temps eh bien, de définir multiples conditions au travers de nos contrôleurs et de notre logique. Et également, on permet ici bah, de définir des autorisations claires euh, au bout de notre hot service provider. Donc on verra ça un petit, peu plus, un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ce que je vous propose ici, c'est de, de vous rendre dans la documentation. Donc vous pouvez ici jeter un coup d'œil à l'introduction. Et ici, on, va, on nous dit un petit peu comment est-ce que ça se passe pour pouvoir définir une gate. Mais nous, avant de pouvoir définir cette fameuse logique, on va avoir envie eh bien, de euh, créer un nouveau rôle d'administrateur. Alors pour ce faire, je reprends euh, bah, tout simplement l'application que j'ai laissée derrière moi lors de la vidéo précédente, qui est la Ravel Authentication.test, qui est la vidéo qui traitait euh, de l'authentification. Et ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez simple. On va euh, simplement se créer une nouvelle migration afin de rajouter une colonne dans notre table users et cette colonne sera une colonne qui s'appellera admin et qui sera un booléen qui retournera 1 si la personne est administrateur sinon 0 donc on est parti on fait un petit coup de php artisan make migration et on va l'appeler sobrement add admin colonne to users table et on va préciser ici moins 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 table égale users de cette façon-là, on va pouvoir retrouver dans notre dossier database Migrations un nouveau fichier qui nous a déjà préparé un schéma pour la table Users. Alors ça va être assez facile. On va juste récupérer la variable table et se dire bon ben moi j'ai envie ben, d'un booléen qui s'appellera admin et euh, par défaut on pourrait dire qu'il est à 0. Voilà. Par défaut, euh, un nouvel utilisateur enregistré n'est pas administrateur. Voilà. Donc on va migrer tout ça. On va revenir sur notre terminal et faire un php artisan migrate. Pour en avoir le cœur net, on va quand même jeter un coup d'œil au niveau de la base de données. Donc moi j'utilise IDSQL qui est fourni avec mon Laragon. Et alors je vais quand même rafraîchir, sait-on jamais, au niveau de la table users, je me retrouve avec ici admin alors admin avec 0 bon très bien euh, je vais rapidement me créer un nouvel utilisateur donc je vais sur register et je vais me mettre euh, test2 at gmail.com voilà je vais juste l'appeler test2 pour le name et on va y mettre un mot de passe bidon et on va s'enregistrer Impeccable. Donc maintenant, j'ai mes, euh, mes deux utilisateurs. Donc Je vais faire une opération qu'on pourrait faire au travers d'un CRUD, mais là, on va le faire manuellement. Euh, on va dire que le premier utilisateur que j'avais créé est administrateur. Donc je passe la colonne admin à 1 pour ce dernier. Parfait. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir notre gates, donc notre autorisation. Donc, si je reviens sur euh, la documentation, on nous dit que cela se passe au niveau du hot service provider dans la fonction boot. Alors pour un petit peu plus de précision, on va déjà aller euh, récupérer ce hot service provider. Dans app providers, on voit qu'on a 
pas mal déjà de providers, de service providers. Pour faire simple, les services providers sont un petit peu les piliers du framework et ils démarrent des services core, des services extrêmement importants, des services noyaux du framework. Et bien évidemment, cela ne vous aura pas échappé que le hot service provider démarre euh, les, le garde et tout, euh, et tout le, le noyau du service d'authentification de euh, la Ravel. Donc c'est pour ce faire, c'est bien pour ça que on va euh, définir tout ça au niveau de ce, ser de ce service provider. Donc on va s'occuper de ça dans la fonction boot. Donc notre gate est défini dans la fonction boot. Alors une petite aparté au niveau de la fonction boot. À l'intérieur, sachez que déjà tous les autres service providers auront déjà démarré. C'est-à-dire qu'ici, comme euh, la documentation le précise, si vous aviez eu envie de définir quelque chose qui nécessitait euh, que notre service soit démarré, et eh bien vous auriez pu le faire ici. Bon, nous on va définir déjà une gate. Donc on va revenir ici. Donc on a une première euh, méthode qui est appelée register policies et là on a une gate qui est définie. Donc on n'oublie pas ici d'utiliser la façade gate. Donc ce que je vais faire c'est euh, copier coller ce petit morceau de code qui se trouve dans notre euh, dans notre documentation et je vais de ce pas bien indenter les choses et ici ne pas oublier de faire un use de illuminate support façade gate voilà donc elle était déjà importée très bien donc voilà à ce niveau là la gate utilise une méthode define sur laquelle dans le premier argument on peut lui donner un nom alors ce nom on va pas l'appeler update post hein, on va juste l'appeler euh, access tiré admin voilà tout simplement et au niveau de la fonction, de la closure que ça utilise, ben en fait, on va simplement ici utiliser le modèle user. On va importer le user. Donc, on fait un app models user tout en haut, un use de ce modèle. Et simplement, à l'intérieur de cette closure, on doit y définir la logique qui nous permettra de passer le test, entre guillemets, d'autorisation. Et nous, on veut que users soit et admin tout simplement égal à 1 donc dans ce cas là si je fais simplement un return de user admin et eh bien euh, ça veut dire pour pouvoir avoir accès à euh, ma gate pour laisser passer les utilisateurs pour access admin la gate access admin et eh bien qu'est ce qui doit se passer eh bien le user doit avoir euh, un admin à true donc à 1 voilà en ce qui concerne l'autorisation dans les contrôleurs, euh, si je clique sur Gates et que je me rends dans Authorizing Actions, on voit qu'on a à notre disposition, au travers de la façade Gate, eh bien, des méthodes comme Allows ou Denies, qui parlent d'elles-mêmes, hein, Allows, Autorise et Denies, Empêche, Interdit. Donc ce sont autant de méthodes que l'on peut utiliser directement dans nos contrôleurs. Donc pour prendre l'exemple de cette méthode-ci, on voit que pour eh bien, mettre à jour un poste, eh bien, si la personne ne répond pas à la logique de update post auquel on passe du coup dans la closure le poste courant, eh bien, on voit qu'on fait un abort 403, c'est-à-dire un code HTTP qui renvoie une page d'interdiction. Donc on peut utiliser cette même chose, on va le faire même de suite. Par exemple, si je me rends dans mon fichier de routing, précédemment on avait créé deux petites méthodes de test pour nos fichiers d'autorisation. Ce que je vais faire, c'est me rendre dans test contrôleur et on va se dire que pour accéder à fou, d'accord, donc cette première méthode qui nous renvoyait cette vue-là, eh bien, on pouvait faire un gate 2.2. On va faire un allows et nous, notre gate s'appelle access admin. Donc, on va remettre strictement le même. Et on n'a pas forcément besoin ici de mettre, d'implémenter dans l'argument dans user parce qu'il comprend, Laravel comprend directement qu'il doit instancier le user courant et faire la logique dessus. Si en revanche, on avait voulu tester quelque chose avec le post, de cette façon-là, comme il a, ça a été le cas dans la documentation, là, on aurait dû, alors plutôt poste de cette façon, là, on aurait dû le, le passer euh, de cette façon dans notre, euh, 
dans notre, dans notre méthode. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, le user est sous-entendu, bien sûr, puisqu'il est question d'autorisation, donc il va faire le traitement directement sur l'utilisateur connecté. Donc, on va juste enrober ça d'une condition. Donc, si différent de gate allows, donc si on n'autorise pas, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un abort 403. On va dire simplement... Eh bien, tu n'as pas accès à cette page, il faut être administrateur, ou du moins, il faut que la logique réponde à cette gates-là. On ne va pas oublier ici d'importer la classe, d'accord Donc, toujours la même façade, illuminate support facade gate. On enregistre, et normalement, si je me rends sur fou, alors il me semble que c'était simplement slash fou, et que je suis connecté avec euh, mon test 2, qui n'est pas admin, je ne devrais pas pouvoir accéder à la page. Donc je suis bien avec test2, je vais essayer d'aller sur slash fou. Et on voit qu'on nous renvoie bien un 403 forbidden. À la différence maintenant euh, du test1, donc de mon premier utilisateur qui lui répond, à la, répond trop à la logique puisqu'au niveau de sa colonne admin, elle est bien stipulée à 1. Donc on va se connecter avec test.gmail.com et on va espérer que je n'ai pas oublié le mot de passe. Donc voilà, maintenant je suis connecté sur mon compte et ce qu'on va faire, c'est essayer d'accéder à la page fou et vous voyez que, à la différence du second utilisateur, j'y ai accès. Et j'en veux pour preuve, si je change cette valeur 1 à 0, je n'aurai plus accès à cette dernière. Voilà. Donc voilà comment mettre en place une autorisation avec un rôle d'administrateur sur la Ravel. Donc bien sûr, après, vous pouvez adapter le tout avec votre logique et créer vos propres tables rôles pour y définir différentes gates. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.